Здравствуйте, друзья. Мы должны отчетливо понимать, что в наш дом пришла война. Можно сколько угодно успокаивать себя, близких, друзей тем, что наращивание накала событий в Крыму может пойти на спад, не достигнув апогея, что возмущенная реакция на путинскую интервенцию всего мирового сообщества окажет отрезвляющее воздействие на маниакально настроенного карлика-диктатора, который, если не окончательно сошел с ума, должен все-таки задуматься о последствиях политических, экономических, военных, для себя лично и Российской Федерации в целом. Однако реальность такова, какова есть. Крым по существу захвачен внешним врагом. Причем захватчиком выступает вполне в стиле лживой путинской пропаганды военщина, не связывающая себя, так сказать, в прессе с Россией. У наглого хамского десанта, нарастившего уже свою мощь до 15 тысяч под завязку вооруженных командос, нет никаких опознавательных знаков, которые могли бы подтвердить их причастность к вооруженным силам РФ. Неизвестные захватили парламент Крыма и под дулами автоматов заставили местных коллаборационистов, руководимых или, вернее, обезглавленных бывшим преступником и зэком, сформировать фиктивное правительство Крыма, тут же запросившее защиты русских от угрозы со стороны мифических бандеровцев. Неизвестные начали блокировать воинские подразделения, пограничников, береговую охрану и так далее, требуя от них сложить оружие, сдаться захватчикам и присягнуть на верность нонсенса Российской Федерации. Неизвестные, не добившись в большинстве случаев успеха, предателей среди военных в Крыму оказалось мало, выдвинули не сдающимся гарнизоном ультиматумы, после истечения срока которых грозятся осуществить захват военных городков и расположений штурмом. Это ли не война, объявленная стране в самый болезненный момент ее истории, когда только что была изгнана из Киева организованная преступная группировка во главе с Януковичем, которая четыре года к ряду грабила нас, наживая несметные богатства, относясь к нам как плохой хозяин к домашней скотине, которая кормит отбросами, лишь бы не сдохла до той поры, когда ее погонит на убой. Это ли не нож в спину, когда едва началось формирование новых органов власти, только-только пошло реконструирование рычагов управления государством, когда парламент, словно переведший дух после многолетнего, выматывающего нутро вранья, впервые действуя слаженно, непривычно спора, конституционным большинством, взялся за столь необходимое и почти забытое законотворчество. Враги новой Украины все рассчитали правильно. И только накопленный по всей стране в битвах на многочисленных Евромайданах опыт, закалка, приобретенная в боях, нравственный потенциал зарождающегося гражданского общества, жертва небесной сотни, материализовавшаяся грандиозным нравственным потенциалом, высочайшим взлетом духовности наций, поразительное долготерпение наших офицеров, сержантов, солдат, не поддающихся на циничные провокации, которые уже день спасают нас от кровопролития. Нужно ли кому-нибудь доказывать, что путинская военная машина была запущена в действие с помощью грандиозной провокации, сродни тем от тетушек до снайперской охоты на протестующих, которые следовали одна за другой в течение всего времени новейшей украинской революции? Нужно ли объяснять, почему костный, плохо образованный, оболваненный тупой пропагандой российских телеканалов русскоговорящие жители Крыма кинулись вопреки очевидным? Вопреки перспективе жалкого существования насквозь дотационной автономии перед призрачной, придуманной угрозой со стороны западенцев в лукавые объятия России. Нужно ли повторять и повторять, что при этом в любой подверженной коллективному психозу толпе, как в Харькове, например, роль застрельщиков играли доставленные из приграничных районов РФ гопстопники? Требует ли доказать тот факт, что причиной иллюзорного энтузиазма крымчан является опасность, уже, по сути, неизбежны срыва курортного сезона, которого пуще огня боятся жители приморских городков и поселений, а с ними и весь иссушенный коммунист из степной Крым, в той степени, в какой части его населения трудится в многочисленных кафешках, ресторанчиках, отельчиках курортной зоны. И, наконец, требует ли разъяснение, что этнических хозяев здешних мест, крымских татар, генетической памяти которых навсегда сохранились воспоминания о злых русских ласках, бесноватые бабки и деды, ряженые казачки, белгородская голота, орущая пьяными голосами «Россия, Россия» ни о чем не спрашивала. А они, татары, которых здесь по 300 тысяч, хотят остаться у себя дома, в Украине. 
За считанные дни Россия, ее до небес взметенный небывалым успехом зимних Олимпийских игр в субтропиках единоличный хозяин, совершили столько находящихся за гранью понимания шагов, что мировое сообщество буквально содрогнулось. А то обстоятельство, что Путин с шизофреническим упорством мотивировал и мотивирует свои действия необходимостью защищать русскоязычное население Украины, заметьте, не только Крыма, но всей страны, от якобы грозящего его существованию беспредела, ссылаясь на сюжеты своего карманного телевидения и обращения межегорского преступника, вызывает у контрагентов по всему миру, от Барака Обамы до Ангелы Меркель, серьезнейшие сомнения в его душевном здоровье. России грозят финансовые и экономические санкции, полная политическая изоляция, достаточно хотя бы отказа от саммита Большой Восьмерки в Сочи, срыв Паралимпийских игр, трагическая и необратимая гибель легенды о русском мире. На маленький человечек – героический защитник стерхов, предводитель байкеров и строитель Олимпийской пирамиды изображает из себя слепо глухонемого. Я не буду предлагать вам неизбежных в данном контексте исторических справок. Это хорошо и полно сделали мои товарищи по Фейсбуку. Один из них опубликовал аналитическую статью Андрея Зубова, историка, религоведа, политолога, доктора исторических наук, профессора Московского государственного института международных отношений, ответственного редактора «Труда. История России. 20 век». Ее и предлагаю вашему вниманию. Все это уже было. Австрия, начало марта 1938 год. Нацисты желают округлить свой рейх за счет другого немецкого государства. Народ не очень жаждет этого. Никто их не ущемляет, никто не дискриминирует. Но идея Великой Германии кружит голову радикалам, местным нациям. Чтобы поставить точку в споре о судьбе Австрии, ее канцлер Курт Алаис фон Шушник объявляет на 13 марта плебисцит. Но нации в Берлине и в Вене это не устраивает. А вдруг народ выскажется против аншлюса? Канцлера Шушнига заставляет подать в отставку 10 марта. На его место президент назначает лидера местных нацистов Артура Зейс Инкварта. А германские дивизии уже входят тем временем в австрийские города по приглашению нового канцлера, о котором он сам узнал из газет. Австрийские войска капитулируют. Народ или восторженно встречает гитлеровцев, или в раздражении отсиживается по домам, или срочно бежит в Швейцарию. Кардинал Австрии Иницер приветствует и благословляет Аншлюс. С 13 марта начались аресты. Канцлер Шушник был арестован еще накануне. Плебисцит провели 10 апреля. В Германии за объединение с Австрией проголосовали 99,8%. В самой Австрии, ставшей Остмарк Германской империи, 99,75%. 1 октября 1938 года также были воссоединены с единокровной Германией чешские судеты. 22 марта 1939 года Литовская область Клайпеды, превратившаяся в один день в немецкий Мемель. Во всех этих землях действительно жили большей частью немцы. Повсюду многие из них действительно хотели соединиться с гитлеровским рейхом. Повсюду это воссоединение прошло под фанфары и крики ликования, обезумевшей в шовинистическом угаре толпы при попустительстве Запада. Мы не должны обманывать, а тем более не должны обнадеживать малые и слабые государства, обещая им защиту со стороны Лиги наций и соответствующие шаги с нашей стороны, говорил Невель Чемберлен в британском парламенте 22 февраля 1938 года, поскольку мы знаем, что ничего подобного нельзя будет предпринять. И совсем иное говорил Адольф Гитлер 23 марта 1939 года с балкона на театральной площади только что присоединенного Мемеля. За два часа до этого он театрально вплыл на борту новейшего линкора Германия в Мемельский порт. Немцы не собираются никому в мире делать ничего плохого, но нужно было прекратить страдания, которым в течение 20 лет подвергались немцы со стороны целого мира. Мамельских немцев Германия однажды уже бросила на произвол судьбы – когда смирилась с позором и бесславием. Сегодня мемельские немцы опять становятся гражданами могучего рейха, решительно настроенного взять в свои руки свою судьбу, даже если это не нравится половине мира. Все казалось таким лучезарным, и слава Гитлера сияла в зените. Перед Великой Германией трепетал мир. Присоединение областей и стран к рейху без единого выстрела, без единой капли крови. Разве фюрер не гениальный политик? А через шесть лет Германия была повержена, миллионы ее сынов убиты, миллионы ее дочерей обесчещены, ее города стерты с лица земли, ее культурные ценности, копившиеся веками, превратились в прах. 
От Германии были отторгнуты две пятые территории, а оставшееся разделено на зоны и оккупировано державами-победительницами. И позор, позор, позор покрыл головы немцев. А все начиналось так лучезарно. Друзья, история повторяется. В Крыму действительно живут русские. Но разве кто-нибудь притеснял их там? Разве там они были людьми второго сорта, без права на язык, на православную веру? От кого их надо защищать солдатам российской армии? Кто нападал на них? Вот войск иностранного государства на территории другого государства без его разрешения – это агрессия. Захват парламента лицами в униформе без опознавательных знаков – это произвол. Принятие каких-либо решений парламентом Крыма в таких обстоятельствах – фарс. Сначала парламент захватили, премьера сменили на пророссийского, а потом этот новый премьер попросил у России помощи, когда помощники уже тут, уже день как контролируют полуостров. Как две капли воды, похожие на аншлюз 1938 года. И даже референдум плебисцит через месяц под дружественными штыками. Там 10 апреля, здесь 30 марта. Просчитала ли российская власть все риски этой невероятной авантюры? Уверен, что нет. Как и Адольф Алаизович в свое время не просчитал. Просчитал бы, не метался бы по бункеру в апреле 1945 года под русскими бомбами. Не жрал бы ампулу с ядом. А если Запад поступит не как Чемберлен с Даладье в 1938-м, а введет полный эмбарго на закупки российских энергоносителей и заморозит российские авуары в своих банках, российская экономика, и так агонизирующая, рухнет в три месяца. И начнется смута здесь, по сравнению с которой Майдан покажется райским садом. А если крымские татары, которые категорически против русской власти, которые помнят, что эта власть сделала с ними в 1944 году и как не пускала назад до 1988, если крымские татары обратятся за защитой своих интересов к единоверной, единокровной Турции, ведь Турция не за три моря, а на другом берегу того же Черного, и Крымом владела подольше, чем Россия, четыре века владела. Турки ни Чемберлены, ни Даладье. Они в июле 1974 года, защищая своих соплеменников, оккупировали 40% территории Кипра и, игнорируя все протесты, до сих пор поддерживают так называемую Турецкую республику Северного Кипра, которую никто не признает, кроме них. Может быть, кому-то хочется иметь Турецкую республику Южного Крыма? А ведь если горячие головы из крымских татар поднимутся на борьбу, то мусульманские радикалы со всего мира с радостью присоединятся к ним, а в особенности с Северного Кавказа и Поволжья. Не принесем ли мы бурю с крымских разоренных курортов в наш российский дом? Что нам, своих терактов мало? И, наконец, приобретя Крым, раздираемый внутренний распри, мы навсегда потеряем народ Украины. Украинцы не простят русским этого предательства никогда. Что, думаете, этого не будет? Что, это уж слишком? Перемелится? Мука будет? Не надейтесь. Дорогие русские шовинисты, в конце XIX века сербы и хорваты считали себя одним народом, только разделенным границами, конфессией и графикой алфавита. Они стремились к единству. Сколько книг было об этом написано ими тогда? Умных, добрых книг. А сейчас мало найдется народов, столь озлобленных друг на друга, как сербы и хорваты. Сколько крови провелось между ними, а все за какие-то кусочки земли, какие-то городки и долинки, в которых они могли бы жить вместе, богато и радостно. Могли бы, да вот не сумели. Алчность до братской земли из братьев сделала врагов. А в повседневной жизни разве так не бывает? Стоит ли терять братский народ навсегда из-за призрачных вожделений? Да и раскол русской церкви тогда уже неизбежен. Ее украинская половина отколется от московской навсегда. Но еще более ужасным поражением обернется успех Кремля в присоединении Крыма. Если все легко получится, то завтра в Россию запросятся населенные русскими области Казахстана. Там, глядишь, и Южная Осетия с Абхазией, и Северная Киргизия. За Австрией последовали судеты. За судетами Мемель, за Мемелем Польша, за Польшей Франция, за Францией Россия. Все начиналось с малого. Друзья, нам надо опомниться и остановиться. Наши политики втягивают народ в страшную, ужасающую авантюру. Исторический опыт говорит, что ничего не обойдется так. Мы не должны вестись, как повелись в свое время немцы на посулы Геббельса и Гитлера. Ради мира в нашей стране, ради ее действительного возрождения, ради мира и настоящей дружественности на пространствах России, исторической, разделенной ныне на многие государства, скажем «нет» этой безумной и, главное, совершенно ненужной агрессии. Мы потеряли столько жизней в 20 веке, что единственно верным нашим принципом должен быть принцип, провозглашенный великим Солженицыным – сохранение народа. 
сохранение народа, а не собирание земель. Земли собираются только кровью и слезами. Ни крови, ни слез нам больше не надо. Конец статьи. Не правда ли замечательный текст? Да. Самое время энергично вступить в дело странам-гарантам территориальной целостности Украины, подписавшим Будапештский меморандум Соединенным Штатам Америки и Великобритании. Не должна повториться ситуация 1932-1933 годов, когда Запад сделал вид, что не видит голодомора, который унес до 10 миллионов жизней украинцев. Не видел, потому что не хотел портить отношений торговых, политических с Советским Союзом. Так что моральные обязательства Европы перед Украиной весьма высоки. Есть надежда, что об этом там помнят, что теперь времена другие, и европейцы не ограничатся прекраснодушными заявлениями о поддержке Украины, а введут реальные экономические санкции против России, быстро пойдут навстречу Украины по самым разным направлениям и с немедленным подписанием соглашения об ассоциации с ЕС, и с возвращением к отложенному когда-то на неопределенное время плану действий, необходимых для вступления нашей страны в НАТО, и с правом безвизового въезда в шенгенскую зону, но что касается военного вмешательства в конфликт, нельзя не заметить обращение Барака Обамы к Конгрессу с требованием разрешить ему э, необходимые действия для деэскалации напряжения в Крыму. Объявленное поляками на вторник заседание НАТО, результатом которого должно стать военное вмешательство в ситуации в Украине. Дай-то Бог. Обо всем этом не грех поразмыслить и одесситам. Особенно тем, кто по недомыслию или случайно присоединился к горлопанам, атаковавшим Одесскую облгосадминистрацию с требованием поддержать российскую агрессию в Крыму, проголосовать за референдум о присоединении к России, выразить свою солидарность с попыткой оккупации полуострова, аннексировать который, потерявшему представление о реальности выражения Меркель Путину, угодливо разрешил карманный российский Сенат. Я как в воду глядел, предупреждая об опасности, когда местные власти, послушные преступникам, сидевшим в Киеве, благословили появившуюся в Одессе общественную организацию, намеренную заниматься охотой на фашистов, которые смущали замутненное сознание украинского пахана, а значит и наших подпевок. Как только появился на горизонте некий Давидченко, сразу стало ясным, что этот бесцветный мальчик с пустыми глазами будет провоцировать разного рода альтернативную шпану на искусственное, проплаченное засланными из России казачками противостояние с патриотами Украины и желающими жить в коррумпированной стране с уродливо искаженными представлениями о государственности. Впрочем, антифашистскую в кавычках активность тогда начали проявлять и власть, областные в купе с городскими. Подозрения подтвердились. Тот, кто дал себе труд внимательно рассмотреть толпу под Одесской администрацией, дифференцировать ее, легко выделит в ее составе Давидченковскую сотню вооруженных палками и цепями, прячущихся за масками гопстопников. И сколько бы Давидченко от них не открещивался, ничего ему не поможет. Он избрал для себя роль профессионального провокатора и должен испытать на своей шкуре все издержки этого занятия. А наказание не заставит себя долго ждать. Особенно после того, как он, псевдопатриот, нагло выступил против мобилизационных призывов власти, то есть поставил себя вне закона. При этом, когда пытаются упрекнуть новую украинскую власть в том, что захват по всей стране госадминистрации активистами Евромайдана ничем не отличается по форме от попыток их захвата на востоке и юго-востоке страны всевозможными антимайдановцами сейчас, следует раз и навсегда поставить все точки над «и». Революционеры, захватывая оплоты воровской власти, пытались уничтожить э, зековский режим. Нынешние антимайдановцы пытаются этот свергнутый народом режим, а в этом смысле Путин тождественен Януковичу, возвратить, реставрировать, снова ввергнуть нас в растительное состояние. Публика это в принципе понимает, что песенка ее спета. Когда по Одессе идет многотысячный марш Евромайдана, ее и не видно. Она по определению трусливая и осторожна. Лишь там, где этой банде противостоят пожилые люди, женщины, дети, она чувствует себя хозяином положения. Однако здесь, в Одессе, ее песенка спета. Уже изгнан клинически опасливый, невыразительный, как сам Путин, скорик. На его место пришел другой, куда более решительный, поднаторевший в боях человек. И теперь наемным кликушем словословий в адрес агрессоров от областной власти вовек не дождаться. Мыльный пузырь русского мира лопнул, не оставив по себе следа. Легенда о вечной дружбе русского и украинского народов оказалась прекраснодушной болтовней. 
за исключением сотни другой честных людей, вышедших на улицы и площади Москвы с протестом против агрессии в Крыму, российский народ полным своим безмолвием одобрил путинскую авантюру. Этому народу, предпочитающему пребывать в рабском, униженном, бессловесном состоянии, и в голову, наверное, не пришло, что есть еще какие-то человеческие ценности, кроме бутылки на троих. А самозванец, завладевший древним Кремлем, именно потому вступился за нашего зэка, что сам мало отличается от него, что боится примера украинского сопротивления, спит и видит, как бы окружить себя такими же тусклыми, жестокими, садистскими диктатурами, как его собственные. И вот только рядом с ними он чувствует себя значительным и весомым. Хорошо, если Запад возьмет его в крутой оборот, и все действительно закончится миром. Но как мне хочется проснуться в один раз прекрасный день и узнать, что на рейдах Севастополя и Одессы бросили свои якоря авианосцы 6 флота Соединенных Штатов, а на Крым посыпался десант морских пехотинцев или голубых беретов. Как хочется, чтобы агрессор поджал свой хвост и уполз в освоясь. Тем более, что дома его ждет много сюрпризов. Он китайцы, например, приняли решение, абсолютно идентичное московскому. Теперь, когда какая-нибудь территория любой страны выразит желание присоединиться к великому Китаю, он сделает это, не спрашивая согласия ее законного владельца. Если подумать о том, как активно заселяют нынче китайцы Дальний Восток, Путину останется лишь посочувствовать. Но, конечно, не буду. Во-первых, он сочувствия не заслуживает. Украина никогда не забудет о том, что этот диктатор проявил себя циничным империалистом. А во-вторых, скоро, наверное, некому будет сочувствовать. Друзья китайцы церемонии с Путиным наверняка не станут. Ну и черт с ним. И вот что хотелось бы сказать в заключение. Что бы вокруг нас ни происходило, какие бы трудности мы ни переживали, мне кажется символичным и счастливым обстоятельством то, что киевский Майдан стоит и не расходится. Злого дня несколько понизило внимание к тому, что там происходит, но ненадолго, потому что Майдан есть честная, благородная реализация высокой гуманистической идеи прямого народовластия. И это наша с вами гарантия того, что страна не под влиянием внутренних куларных раздоров в Раде, не под давлением внешних сил никогда уже не скатится в болото, откуда с таким трудом, с такими жертвами выбралась. Всего вам доброго.